し伏せされた死を頼む幸福アップダガワ少佐は待ち伏せされ死をお願い攻撃準備戦闘部隊進撃開始一個正体を芥川少佐の援護に受けるんだはい出発
の狙撃犯はまだ生きてるぞやっと消せ新方面有消息吗？一直联系不上。有人在暗中帮我们，会是谁呢？
ず無事前にマジプセの場所に着き衝撃車を射殺するのを頼む请回答。
算军人本色，今天就他娘的撞脸一回。喂，小林老爷，听到请回答，听到请回答。小林老爷，听到请回答，听到请回答。小林老爷，听到请回答
八郎の超等手段に惑わされんな。優勝金以外の奴らは一人もいらすなはい進撃少女弟你是第一次当兵吧看来中央就真是默认了一群娃娃的兄弟你们这仗打的可够苦的啊我欠你的我一定会还你嗨都是中国军人咱们这都是打滚的什么叫谁欠谁的李生李生来人呢在这住上去快快快上去上去在这吧を受けて全身状態になかったこの音の計画も台無しだアクシャーこの責任をどう取るんだあなたの情報は間違ってました敵にはまだ優れた狙撃兵がいます何私の得ていた情報には間違いはない必ずあの狙撃兵の情報を洗い出すんです安野では馴染みがあるがあれほど高い技術の中国人はそう多くはありません人をすぐにやって調べさせるそれと今後ドアンリュに関する情報は私が自ら責任を負います真悬的那颗子弹从胸口穿过去离心脏就差一公分了一边进去一边出来就连血都没流多少不过你们这个战友啊命也是够大的那小鬼子那手再稍微哆嗦那么一下他就玩完了<笑>大夫你还不知道吧这一枪可不是小鬼子打的这是鬼子手打的鬼子啊这还不是自己人这,这还是自己人就干的事儿啊是啊自己人干的事儿那你的意思这一枪是诚心打的那可不诚心的吗就是姓龙那个中尉龙少卿这这原来这还不是这鬼子怎么这自己人干的事儿呢就是了不起了医生你啥意思啊,啊我是说这个枪法要是再差那么一点点这孩子早就没命了这些是你亲眼所见吗我亲眼所见参谋长可以找警卫营那帮老兵作证那个新兵叫杜占明打中的是心脏根本活不了龙参谋那个枪还真神了那真是指哪打哪啊对了参谋长我还听那个日军指挥官在阵地前直嚷嚷除了龙少卿一律格杀无论一个劲儿嚷嚷这个张伟啊你是什么时候学会日语的这么多年这方面的知识有时候我就犹豫了一下好吧
，下去休息吧。记住，今天的事情不许向任何人提起。<笑>是。姓名，钱国良。钱国良，山东叶县陈镇柳庄人，父亲是国家，家中还有三弟两妹，曾娶妻，无子。民国二十一年入伍，受上士衔，擅长机枪，六弹筒。出去二十八人，回来只有四个，还有一名生死未卜。你是新八旅资格最老的老兵了，我信任你的判断。我想搞清楚，到底发生了什么。我们打退鬼子进攻，完成狙击任务，也付出巨大代价，伤亡惨重。还有呢？报告参谋长，汇报完毕。弟兄们是怎么死的？让鬼子打死的。鬼子打冷枪，很厉害，一枪就一个。龙少卿是怎么指挥的？当时他在干什么？龙参谋作战很英勇，弟兄们都很佩服他。龙少卿枪杀杜占明的时候，你在现场吗？报告参谋长，杜占明临阵脱逃，犯的是死罪，那不是枪杀。你和龙少卿在战前和战时一共发生过多少次的争执啊？记不清了。行，参谋长，我顶撞龙参谋，我认罪，请长官处分我。你认为龙少卿指挥得当吗？我和龙参谋争执，不是因为龙参谋指挥不得当。明确回答是还是不是。龙参谋作战很英勇，可是鬼子人太多了，火力也太强，特别是打冷枪的，不知道有几个人，而且枪法特别准。钱国良，我要你回答的是。龙少卿作为一个带队长官，他是否尽到了他的职责？是，或者不是？是。下去。参谋长，龙参谋人挺好的，他是真想帮助那些新兵。我已经说过了。应该在家读书。我跟旅长打报告，发你传单，让你回家。不，不准我，俺不回家。呃，俺俺娘跟俺姐被日本人打死了，俺爹让来参军，给他们打鬼子报仇。俺要跟着你，跟着你去打枪。你也看到了，你的那些同学都有去无回，你不怕死？所以跟你，石头，到，参谋长找你谈话，快点，去吧。我知道这个孩子想当一名真正的军人，可对不起兄弟，我不想让你当炮灰。好家伙，离着八百米，就站那儿，咔一枪，把鬼子机枪手。定的，听大刀他们说，那个姓龙的小军官还枪毙了一个逃兵，对，一枪就卯心脏上了嘛。稍微够黑点，更邪门的呀，那枪没卯中心脏，我跟了一路嘛，伤口离心脏就半公分，子弹这头进那头出去
，连血都没怎么流。我看那逃兵没什么事儿。这么说，这个信龙的是有意为之啊？不知道，这玩意儿难说。如果是他有意为之，那他的枪法已入化境了。哎，团长，你不知道，人那枪上有小镜子。又来了。大春啊，你对这件事情是怎样个看法呀？团长，您这算问着了。我这回来这一路啊，我一直琢磨这事儿呢。你说我要碰见那么个主啊，阵前动摇军心，我该怎么处理他？我也会这么处理。团长，那节骨眼不拿枪绑他，那场面没法控制。哎，我心里头也不是个滋味。那逃兵还是个孩子，新入伍的学生，狗日庄军怎么怎么能让学生上战场？一个人能够从一个连队的包围圈里独自突围，而且在战场上能够果断的处理问题，这是个人才啊！哎，他叫什么？啊，龙少卿。龙少卿，你为什么当兵啊？俺娘跟俺姐被日本人打死了，俺想打鬼子给他们报仇。你是鲁山人，父亲是鲁山县东杂货店的老板，你是独子，有一个从小就说下的未婚妻。就在前天，你还接到你父亲的来信，催你回家去完婚。怎么着？俺家里人给俺写的信，你咋能看嘞？杜展明是怎么死的？杜展明没有死，他还活着嘞。龙少官那一枪，从他心脏旁边打过去了，他太了不起了。我问你这些了吗？我问你的问题，你只需要做简短回答，是或者不是，听懂了吗？是。你的那些同学。又是怎么死的？鬼子打死了，鬼子打龙强。龙少卿是怎么安排你们这些兄弟的？他很照顾俺们，不让俺们抬头，让俺们压子弹。压子弹？是，龙长官保护俺们，怕俺们有危险，所以就让俺们在老兵身后压子弹。可他们还是死了。鬼子打龙强。你刚才说，龙少卿枪法如神，他和那个打冷枪的鬼子相比，孰高孰低啊？啊？我觉得，你是负责步话机的吧？是。你们什么时间撤退的？时间差五分。之前是否接到了吕布的撤退命令？你信号不清楚，好像是。别说好像，就说是还是不是？是。为什么不撤？当时。俺们已经被鬼子包围了，冲不出去了。为什么把步话机关上了？因为，因为，下去吧。是。参谋长，龙长官真是一心想保护俺们，可是他一个人抵不过那么多鬼子，还有鬼子的神枪手太厉害了，他打不过。下去。是。把这个情况上报战区。报告。进来。对。再写一份简报送到我这儿来。嗯。好。旅长，我有两个请求。第一，我失职了，请枪毙我。第二，新八旅内部有奸细。希望你严查。奸细，我们再次遭遇反伏击。日军有名狙击手，事先埋伏在我阵地附近。那些弟兄，那些新兵，就是被他打死的。
你的这个情报属实吗？你回去看看，你就知道了。宋家荣、杜占明，这些名字我记住了。做到，你不要太自责了。关键是你完成了任务，这才是最重要的。我不是个称职的军人，我失职了。现在是在打仗，你是个军官，不是圣人，不是上帝。我说过，我不适合带兵打仗。我说过，我不能对别人的生死负责任。可你为什么非要让我带他们去出色的完成了任务，立了战功，这是第一。第二，你既然认为新八旅内有奸细，你就有责任协助新八旅把这个奸细查出来。再有，眼下最重要的，就是把那个日本狙击手的身份查清楚，然后把他给我干掉。婆婆妈妈的忏悔，你也别想在这给我推卸责任。马上拘捕龙少卿。是。你们在外面先等一下。是。为什么要拘捕龙少卿？他通知嫌疑明显，可是他完成了任务，他得看他付出多大的代价。这是战争，战争总会有牺牲。那么，他故意拖延撤军时间，致使士兵无故伤亡，这又如何解释？这次回来的不止他一个人，你完全有机会了解真相。我希望你可以回避这件案子。他这次不管用了什么代价。可终究是完成了任务，他不可能是内奸。我现在只是要拘捕他，不是反叛他。如果我有了证据，看见俺做梦都不敢相信，八百米外呀、啊，八百米外，你们知道不是啥概念？知道知道，就是从咱宿舍门口到咱礼部门口，哎，你看。那儿个小麻雀吧，你看都看不清楚。龙长官就这么看一眼，瞄都不带瞄的，抬手啪就是一枪，正中小日本人的瓜子，哼都不带哼一声的呀。他不光打鬼子，还打自己人。杜占明不是被他一枪撂倒的吗？就是。
枪法再好也是一个刽子手，我反正不愿意跟他执行任务。我也不愿意。你胡说八道！你当时又不在县城，你根本不知道县城啥情况。杜占明啥？杜占明逃兵，逃兵你知道是啥意思？临阵脱逃，扰乱军心，犯了十四罪。要不是龙山关处理的果断，俺们早就完了。二十七个嘞，就回来三个半，西明只有你回来了，什么叫完了？我们还纳闷呢，这为什么只有你回来？还不是因为你会拍马屁？对呀、啊，王八蛋，你胡说八道呢！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊长官，你别往心里去，他们不懂，他们胡说八道。有些人来当兵不是真心打鬼子，他们是抓壮兵抓来的，胆子小着呢，跟俺不一样。俺这学生兵是真心的想打鬼子。长官，石头，抗日打鬼子不一定非要上前线，你还是去地方工作吧。刚好我在地方政府有个朋友，我们俺做错啥？俺俺刚才做错了吗？俺咋了呀？你也看到了，上前线根本不是你们想的那样，很残酷，是要死人的，你不适合。报告长官，俺知道，俺还不是一个好兵。金长官巡视，俺咋样才能成为一个好兵？我没这么劝过你，你不适合当兵，你心太软。俺可以锻炼呀，俺俺的名字叫石头，俺可以锻炼像石头一样坚硬。石头，你懂不懂我在说什么？你现在的样子像个学生，很好。我希望你永远像现在这样，不要像我。听我一句，你走。我已经没办法走了，但你可以，你走。不，俺不走。石头，是，俺不走。石头，俺要跟着你。老参谋。文参谋长，请你去一下。长官，俺跟着你，俺去给你作证。跟你没关系的事少管，请你交出武器。走，进来。人带来，可他拒绝交出武器。你看，接收讯问的时候，你不能够携带武器。没有接到正式拒捕令之前，我武器不会离身，这是我的习惯。现在，请你。简单的概述一下事情发展的经过。陈班长，陈班长，张伟他们把龙庄王抓走了，咱俩一块说说情况吧。再说了我都说了，俺也都说了，可是他不信，咱俩一块去说说吧。龙长官是个好军官不假，但是我不会为了他去得罪参谋长。参谋长这个人大有来头，估计我一天上几趟厕所他都知道。是呀，俺家的情况他也都知道。所以啊，我劝你就管好你自己啊。可是龙长官是冤枉了呀，咱俩一块儿就说了。回来。我这两天死了不少弟兄，心情不好。龙长官的事他自己会处理好的，你还是管好你自己的事儿。你为什么要让新兵们压子弹？为了保护他们。可他们当中的大部分人，还是牺牲了。你为什么不及时撤退？旅长要求我坚持十二个小时。可据我所知，吕布曾经不止一次通知你们提前撤退。我们没有收到消息。为什么关掉步话机？收到消息的时候。我们被日军包围，我
，命令，没用的。那些士兵们是怎么死的？大部分被日军狙击手击毙。日军的狙击手。是，怎么回事？日军有一名超强狙击手，事先埋伏在我阵地附近，反伏击。为什么你每次执行任务都会遭遇敌方反伏击呢？你为什么不回答我的问题啊？说了你也不相信，合情合理的，我为什么不信？因为你不愿意相信。据我所知，你在你的军校里，枪法都是数一数二的。即便是真的遇到了敌方的狙击手，也不应该如此不堪一击吧。回答我，请你不要侮辱我，更不要侮辱那些战死的士兵们。你什么意思？请问，你又没在现场，你凭什么说我们不堪一击？我们当时腹背受敌，日军企图全歼我阻击部队，他们的阴谋几乎得逞。我倒想请问参谋长一句。我们新八旅的情报工作是怎么做的？为什么有明显的疏漏，却无人过问呢？请你听清楚了，新八旅的情报工作与你无关。你只需要直接的、正面的回答我的问题。报告参谋长，我一直在正面回答你的问题。你问我为什么经常遭遇反伏击，我回答你说，新八旅的情报工作有问题。你问我为什么不堪一击，我回答你说，我们完成了任务，没有不堪一击，除了张维和杜占明以外，其他的弟兄都是好样的。我想明确的告诉你，我也一直在怀疑，我旅的内部有内奸，而这个怀疑恰恰是你来了新八旅之后，你不觉得奇怪？次执行任务都是这么的蹊跷。回答我，你怀疑我？好啊，拿出证据来。你放心，该有的证据都会有的。龙参谋，你出去一下。我和参谋长有话说。是。敌のあの狙撃兵の情報に何か進展はありますか？その件についてはな、人をやって詳しく調べてみた。ジョンテアさん一帯の中央軍には。文書中を回るで思った狙撃者はまだいない。しかも八路軍の状況や複雑だ。我々は外から情報を得るしかない。私の知る限り、あの人物が八路である可能性は非常に高い。やつは私の位置まで見通してる。あらかじめ情報を得ているはずです。連隊長、やつが中央軍か八路軍かというより、まずは我々の内部に情報を漏らした者がいるかどうか、そちらを先に調べてください。心配するな。今人をやって調べているところだ。もし我々内部の問題だとしたら、毎週間前の事実関係がはっきりする。总之，此人身上疑点颇多。
我听你说了半天，也没听出来，洪少卿，这一仗究竟错在哪里？对，他是用非常手段惩罚了逃兵，可这符合战场条例，有什么可以值得指责的？士兵伤亡惨重，这个责任。能够全推到龙少卿头上吗？还有，那个日本狙击手的出现，也是我们意料之外的。龙少卿的父亲是江南富甲一方的士绅，可他的财产大部分是来源于和日本人做的军火生意。还有，他们村全村被屠，真相至今不明。可这和龙少卿有什么关系？不是你在问我为什么要怀疑龙少卿吗？这就是重要的原因之一。还有，陆明的死，还有他的数次被打伏击，需要我一一说明吗？你的这些理由，不能说。龙少卿的父亲，即便是汉奸，也不能说明龙少卿就一定通敌。况且，你我都知道，龙少卿的父亲也是被日本人杀的。陆明的死因，到现在你也没查清楚了。最关键的是。龙少卿这一仗打得漂亮，任务完成的出色。你怀疑他，我可以理解。但是龙少卿是我航务这么多年来遇到的最优秀的射手，在你没有充足的证据说服我之前，我不允许你伤害他。是狐狸总会露出一半。难道说，你非要等到他毁了咱们新八旅，到那个时候才算是认清他的真面目吗？如果真是那样的话，你我都会沦为帮凶，是罪犯，你知道吗？太言过了吧，参谋长。龙少卿做事是有些特立独行，但这远没有能够说明他有通敌的行为，而且。刚才那两个活着的士兵也找过我，他们都能够证明，龙少卿没有过错。我真是不明白，参谋长，你为什么一定要死咬着龙少卿不放？你想说明什么？我想说，你不止一次的把我的部下。当成日本间谍，可事实证明，你的每一次怀疑都是错误的。我不深究细查，又怎么知道对与错？对于那些投敌叛国的汉奸，我是见一个就杀一个。你是要把我的部下？都当成日本汉奸、日本间谍，一个个杀掉，你才敢罢手吗？说句心里话，我真看不惯你这个左派。我知道你也有血海深仇，可是我希望你不要把这个仇恨带到工作中来。你是搞情报工作的。这样会影响你对人对事的判断。有一件事情，我希望你能够明白。身为军人，我以马革裹尸，战死沙场为荣。从我宣誓效忠党国的那天开始，我的全身心都是党国的。国家的利益高于。
，你对党国的忠诚，我丝毫不怀疑。但是，我再告诉你一遍，我的部下龙少卿不是什么日本间谍。你怎么知道？凭我带兵十五年的经验。还有一件事我要告诉你，龙少卿的事迹。我已经向战区汇报了，我要给他请功。你为什么这么做？我这也是受你的启发。你不是说，现在战局紧迫，我军连年苦战，士气有点衰退吗？急需树立一个榜样式的人物，鼓舞士气。龙少卿两次获得战功，手里的一杆神枪让小鬼子闻风丧胆，所以。他是最合适的人选。他做了些什么？你清楚，我清楚，士兵们都清楚。拿这样的人做榜样，简直是笑话。参谋长，我希望你配合战区的宣传，不要长小鬼子的士气，灭我军的威风。还有两件事。龙少卿的两次秘密行动，日本方面都事先获得了情况，这说明我军内部有奸细。再有，龙少卿提供了非常重要的信息：大野联队出现了一个极其危险的狙击手。我已经责成情报部门查清此人。我希望参谋长以后的工作重心。转移到查清内奸和如何对付这个日本狙击手方面，不要一天到晚的死盯着龙少卿不放，这样很无聊。小心，看你英雄多好，你该给多心啊！所以，个人注意，没得用。最近，乱流は勢いづいてるようだな。ここら辺で一発。鼻を吐かしてやらんといけない。その論者を陣を早く片付けなければならない。アクター、論者を陣は君が奴にとって最も手強い相手だということを知ってると思うか。もしドアンリオの情報員が職責を果たしていれば、奴も知ってるでしょう。文章ちゃんただの下っ端ですなんてことありません。まずはドアンリは徹底的に潰さなければ、そのためには派手に動くしかありません。派手。中国のことわざにこういうのがあります。人生新人。頭目を捕らえるにはまずは頭目を取り込みせよ。現在ドアンリはすべてにおいて受け足立ってる。防備もかなり低水準だ。深く侵入できるでしょう。まずは。首切りましょう。アクターが。こちらに入り込んでいる敵の情報員を我々はまだ探し出してない。敵の方も。我々が送り込んだ情報員を探している最中だ。今動いたら危険だ。絶対軽率な行動は取るな。いつかで内部の裏切り者を明らかにするはずだったのでは。
もうすでに5日経ってますが期日までには答えは出す队长你该兑现你的承诺了嗯是吗我答应过你什么吗队长答应过我完成任务让我走这是我的退役申请队长你不能出尔反尔你立了战功我凭什么放你走啊我不要什么战功我就要离开这可由不得你你现在是大英雄了即便是我把你放走了战区长官也是不会同意的队长你不能这样你知道吗躺在医务所那个伤兵就是那个新兵差点伤到心脏那个新兵那是我打的是我亲手炸的他我现在手上还沾着他的鲜血呢我真不能再干下去了我现在每天晚上睡不着觉我再干下去我会杀了所有的人我会杀了我自己你知道吗小兄弟你现在精神太紧张了<咳>那些传言你管他干什么文参谋长那边你也不要把他放在心里我的话你听明白没有现在那些士兵都在骂我是刽子手你是普通的士兵吗你和那些蠢蛋混在一起干什么杜大明的事情我已经了解了你做的对任何一个负责任的军官在那个时候都会这么做你做的又算什么我当了这么多年长在战场上处决逃兵不是一两个这其中包括连长营长现在是在打仗你不狠你就得完蛋我说的话你听懂了自残死在你面前你不会你怎么知道我不会把我逼起来我什么事都做得出来你不会因为你和我的梦一样都要死在日本人手里死在敌人手里所以你不会自残的你是一个天生的军人你是一个天生的英雄这就是你的命你的责任你的光荣感谢也罢你只能忍着你只能坚持下去父亲你知道现在日军方面出现了一个极端危险的狙击手很有可能就是冲着你来的除了你谁是他的对手干掉他我放你走不用了我警告你以后不许你跟踪我太阳是事情很重要我说出来你别有什么想法你父亲怎么了他是不是曾经和日本人做过生意是
快从日本人手里买军火，送给当地的抗日武装。这么说都是真的。你丈夫又怀疑什么了？怀疑我父亲。侮辱我还不够，还要侮辱我的家人。这是他的工作，他对事不对人的，不存在什么侮不侮辱。你配合他调查就是了，不要凡事总是对着干。怎么配合？他说我全家是汉奸，我承认。他是特务，怀疑人是他的职业。我不想在新八旅再见到你。我也不想。可惜，你不是旅长。我去战区找人，你走了。这么迫不及待。你不也一直想要走吗？我想通了，旅长说的对，我天生就是军人。这就是我的命，我认命，我要留下来，完成我的使命。你耍什么大少爷脾气？你不知道全旅上下有多少人想你死，尤其是你的丈夫。说话别那么刻薄。哦，对不起，伤到你的心上人了。很享受这些吧？每次打完仗，你都哭着喊着说要走。你要真的想走，谁拦得住你？可是你始终就没有走。你说你双手沾满了战士的鲜血，你痛苦，你自责。其实你不是，你享受，你兴奋。战士们说的一点错都没有，你就是天生的刽子手。说中了，你很容易冲动，容易受环境的影响，而且你还很容易成为你最不想成为的那种人。我劝你赶紧走。是我，是我，别，别，别，别。哎，连长，红妈。严长，现在动作快得很啊，不比那个独狼差。咱仨都炸地下去。我练枪那是为了打鬼子，他算个屁！哎，连长，你还惦记着那个带小镜子的枪呢？废话。哎呀，我现在正琢磨着摸鬼子连队部的事儿。哎，团长都不能同意，编个理由呗。报告参谋长，吕布通往一团的电话线被窃听，我们正在追捕嫌疑犯。什么时间，弟弟？山沟的小树林，那个地方很少有人去，是一个村民告诉我。根据那个印记，应该有一个星期左右的时间。你们给我盯紧了，我要打草惊蛇。我们不仅……要抓住那个外部窃听者，还必须要揪出我们内部通过电话泄密的人。我有一种直觉，那个窃听者不过是一个外部接应，真正的祸首在我们内部。参谋长
你有什么重大怀疑对象吗？我们每个人，包括我本人，都是怀疑对象。那个日本举手的身份已经查清了，他叫芥川拓实，曾经担任过日本帝国军校的射击教官，现在是日本关东军特种部队的第一射手。我听说过这个人。我的一名教官跟他共过事，说他在日本关东军，人称“枪王”。枪王，你好像有点紧张啊？怎么，你的枪法不如他吗？我们不在一个档次。不在一个档次，什么意思？我和他交过手，我能感觉到我们的枪法在伯仲之间，但就我对他的了解，此人胜在心理素质。听说他从小就在冰天雪地里练枪，他冷血、机械，毫无怜悯之心，异于常人，天生就是杀人的机器。你怎么了？啊？啊，那收拾东西不小心滑倒了。没事。你有心事？我在想什么？你不知道。你和他到底是什么关系？跟你说了，同学，同乡，仅此而已，是吗？我听你手下的人说，段磊上上下下都是你的怀疑对象。包括我，也包括我。人人自危，就是你想要的。不是，我没有选择的权利。那你把所有的人都抓起来啊！所有的人，包括你，还有我。我想你应该知道，我现在的压力很大。我希望你可以支持我。我怎么支持你？不管你和他是什么关系，我都想请你不要再包庇他了。你觉得我现在跟他是什么关系？我说这些话的重点，不在你和他到底是什么关系。我的意思是，段吕现在。确实有内奸存在吗？或许这个内奸不是刘少卿，但他确确实实是在怀疑的范围之内吧。我想请你转告他，请他配合我们的工作。我没有办法转告他。你怀疑他，你甚至怀疑他的父亲，他还要配合你的工作。他是傻子吗？他不是傻子，我更不是。算了，反正他也要走了。是他告诉你，他要走了吗？旅长现在还没有批，但你可以劝他呀。这不是你希望看到的吗？
对你对我都好，一了百了。他不能就这么一走了之。你还想要他怎么样？没必要这么激动。对不起，车在外面等我。我要走，云霞，你我现在还是夫妻，对吧？内部を調べた結果、情報を漏らしたものは出てこなかった。おそらく部外行為によるものだ。多分通信を傍受されたのかもしれない。どうであると今回は厳格に機密を守ってもらいます。上の数人が知ってるだけです。できる限り無線での連絡は避けましょう。活在清醒中，狙击手法则，在军校里，教官是这么教你的吧？当一个狙击手进入战场的时候，他唯一能够依靠的，就是他头脑中的冷静和他手里的这杆枪。东参谋。你最近太毛躁了，对，所以我不适合上战场。我最近心里是很不平静。孟瑞琴，在你军校的档案里，每一个教官。对你都有相同的评价，此人心理素质极强。你现在的这种状态是暂时的，我相信你会挺过去的。我现在特别怕上战场。你别说了，我知道你要说什么，你不会的。为什么不会？因为我们是军人，一个真正的军人应该具备起码的职业素质素养，所以我们绝对不会滥杀无辜。好了，今天晚上不说这些了。一直答应请你喝酒，没腾出功夫来。今天晚上我们一醉方休。来人！来，喝酒，喝完酒啊，好好的睡他一觉，啊，养足了精神，给我打小鬼子。不，旅长，大爷把揭穿请来，就是针对我的，我不能喝酒。你不喝酒啊？你怕喝酒误事是吧？好，今天晚上我喝，你作陪观战啊。但是有一点，不许眼馋。嗯，喝酒喝，谁怕谁啊？<笑>来，ここが軍部です。段次方はこの部屋にいます。ご意はそうと、ご意大体がここなんですが、ここに立ってる兵士たちはいつも集まって油を売ってます。軍の規律が緩んでるのは中央軍の欠点です。一番気になるのは老少人。本社長はここにいます。兵は2名派遣しも封鎖。本社長は射撃はいいですが、日中の遠距離の射撃に長けているだけで、夜間の射撃は得意としません。知道咱们擅自行动，还不是在开批三大会啊
，对方开会，别你你是党开会，你是他先检查。全连队都知道你是个文盲。哎，行行了，这几个事儿你们不说，没人知道。行行行行行。哎呦，我这带了帮苍蝇，这是。哎，不是你们是不是不想去啊？没有，没有。不想去就回去啊！我一个人得了，啥也不想去啊！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这